सिक्वेन्स एन्ड सेज को पार्ट 1 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ क्वेशन सुरु गरिहालौ अ सिक्वेन्स अ सिक्वेन्स 4 6 8 10 12 इज गिवन यहाँ एउटा सिक्वेन्स दिएको छ र क्वेशन नम्बर ए ले के सोधेको छ हेरौ व्हिच सिक्वेन्स इज द गिवन सिक्वेन्स हाम्रो कोर्स अनुसार के यो अर्थमेट्रिक सिक्वेन्स हुनु पर्यो कि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हुनु पर्यो भन्न खोजेको चेक गरौ है त दिएका नम्बरहरु कुन चाहिँ सिक्वेन्स मा रहिछन् 4 6 8 10 12 अब यसलाई चेक गर्ने तरिका दुईवटा हुन् एउटा म कसरी चेक गर्छु भन्दा खेरि पछिल्लो टर्म बाट अग्लो टर्म सबट्रैक्ट गरेर हेर्छु 6 4 सबट्रैक्ट गरेर हेर्छु 8 6 सबट्रैक्ट गरेर हेर्छु 10 8 सबट्रैक्ट गरेर हेर्छु अनि त्यसपछि 12 10 पनि सबट्रैक्ट गरेर हेर्छु सबट्रैक्ट गर्दा हरेकको आन्सर कति आएको छ 2 2 2 आएको छ अब म नेक्स्ट स्टेप मा सेकेन्ड टर्म लाई फर्स्ट टर्म ले डिवाइड गरेर हेर्छु 6 4 कति हुन्छ आन्सर चेक गरौला 8 6 को आन्सर कति हुन्छ चेक गरौला 10 8 कति आउँछ हेरौला त्यसपछि आयो 12 10 6 by 4 subtract, sorry, 6 by 4 लाई लोएस्ट टर्म मा लगायो भने 3 by 2 आउने भयो 4 by 3 5 by 4 6 by 5 अब यहाँ दुईटै कुरा नियालेर हेरौ फर्स्ट मा सबट्रैक्ट गर्दा खेरि सेम भ्यालु आएको छ सबट्रैक्ट गर्दा खेरि सेम भ्यालु आएको भ्यालु लाई हामीले कमन डिफरेंस भन्छौ d को भ्यालु सेम आएको छ यतापट्टि डिवाइड गर्दा रे आएका भ्यालुहरुलाई हामीले के भन्छौ रेशियो भन्छौ अब के चाहिँ सेम आएको छ त सबट्रैक्ट गर्दा आएको भ्यालु सेम छ कि डिवाइड गर्दा आएको भ्यालु सेम छ त पक्कै पनि सबट्रैक्ट गर्दा आएको भ्यालु सेम छ यदि सबट्रैक्ट गर्दा सबै भ्यालुहरु सेम आउँछन् भने त्यो कस्तो सिक्वेन्स हुन्छ अर्थमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ यदि डिवाइड गर्दा खेरि सबै भ्यालुहरु सेम आए भने त्यो चाहिँ ज्योमेट्रिक हो तर अहिले हाम्रो लागि डिवाइड गर्दा खेरि सेम आएका छैनन् यदि कमन रेशियो सेम आएको भए त्यो के हुन्थ्यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्थ्यो अहिले हाम्रो लागि एको आन्सर चाहिँ यो नै हुन पुग्यो अब लागौ क्वेशन नम्बर बी तर्फ क्वेशन नम्बर बी फाइन्ड द एथ टर्म अफ द सिक्वेन्स अब हामीले यो क्वेशन सोल्भ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिने फर्मुलाहरु म सर्टकटमा लेख्न जाँदै छु एउटा मेन फर्मुला भनेको tn a n 1 d हो यसले के काम गर्छ त भन्दा खेरि यसले कुनै पनि टर्मको भ्यालु निकाल्ने काम गर्छ t100 निकाल्न भन्ला t1200 निकाल्न भन्ला t20 निकाल्न भन्ला कुनै पनि टर्म सोध्यो भने हामीले अप्लाई गर्ने फर्मुला यो हो त्यसपछि हामीले अर्को फर्मुला अर्थमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज बाट जान्नै पर्ने भनेको अर्थमेट्रिक मीन को फर्मुला हो यदि दुईटा मात्रै भ्यालु दिएर अर्थमेट्रिक मीन निकाल्न भनेको छ भने ती दुईटा भ्यालु एड गरेर 2 ले डिवाइड गरे भन्छ र आयो अनि कमन डिफरेंस d निकाल्ने फर्मुला b a n 1 भन्ने छ यसलाई पनि याद गरौ त्यो n को मीनिंग भनेको नम्बर अफ मीन्स हो अनि अर्को लास्ट फर्मुला हो s n 2 2a प्लस n माइनस 1d इन्हें फॉर्मूला आ रहे हैं को आधार में अब हम यह ले कोई सा नंबर b देखी सॉल्व करने पार दस लोकोई सा नंबर b अब शुरू करों फाइंड द एट टम एट टम निकालना वाले को चाहो b नंबर को लाके क्या करों तो वन हैरी वी नो दैट t n इक्वल टू a प्लस n minus 1 d भायो हम लाई निकालना बने को छा t8 equal to what बने को 8 तम बने को t8 equal to what बनना हो जे को अब हम लाई किगर शूता बन्दा है जुन n छा n को ठामा माले 8 राक्षू यो n को ठामा 8 राके पाची यो n मा बनी के राहनू पर छा 8 ने राहनू पर छा कि न कि फर्मुला मा यस मा n उदा त्यहां प इक्वल टू ए बने को फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म है ना सक्सो माध्य कोटी छा फोर दी एको छा एट माइनस वन सेवेन बायो डी बने को कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को बैलू हमने ऑलरेडी निकाले का साउं कॉमन डिफरेंस को बैलू कोटी आए को थियो टू आए को थियो फोर प्लस फोरटीन इक्वल टू 
क्वेशन नंबर बी पनी कंप्लीट भायो अब लागो क्वेशन नंबर सी तिरा क्वेशन नंबर सी फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यो जून माती सीक्वेंस दिए गो था इसका शुरू का 25 वाटर टॉम जोड़ता है रिकॉर्डिंग उनसे आंसर निकालना वाले को था इसलिए क्या निकालना वाले हो सॉम निकालना वाले हो सॉम निकालना वाले पर सी आमिले फॉर्मूला याद करने पर यो वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन्ने फॉर्मूला याद करने पर यो सॉरी इसमें पनी यान सा जहाँ जाए यान सा तिहाँ तिहाँ को बहलू की उनसा हो बच्चे जून से यदि मल यान को ठहर में यह वन दाखे बने यह पनी वन उनसा यह पनी वन उनसा युक्त रहेल करो हमने क्या निकालना माने कुछ हम जहरी ट्वेंटी फाइव रा टॉम को सॉम निकालना माने कुछ माने इसी यान माने को तो नंबर टू को टू आया लो ए बने को हमने माध्यम फोड़ दिए कुछ हाँ नी प्लस फिर यान आयो यान बने को ट्वेंटी फाइव माइनस वन कॉमन डिफरेंस को त्याग कुछ हाँ टू आये कुछ हाँ ट्वेंटी फाइव बाय टू एट प्लस ट्वेंटी फोर इनटू टू इलाय सिंपलीफाई करों ट्वेंटी फाइव बाय टू एट प्लस 58, 25 by 2 into 56, 25 into 28 equal to S को एंसर होना है वो 700. C को एंसर बनी complete भायो. अब लागो question number D दर्फा. Question number D लेके बने को छा. How many terms सॉम इज इक्वल टू द भैलू ऑफ टू टू नाइन्थ टर्म इसलिए क्या बने कुछ हो बना है री टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन टर्म में जति भैलू छा तेरी चाहे कौती उटा टर्म जोड़ता है री आउच हो बने कुछ ऐसा क्वेश्चन ले अब ये स्लाइड मतलब फर्स्ट मैं क्या लिखना चाहे बना है री टू टू नाइन्थ टर्म निकालना ज we know that tn equal to a plus n minus 1 d ने भायो 2 to 9 तम बने को t 2 to 9 को थी वला बनन खोजे को अब मैं लिया के गरे n को ठामा 2 to 9 replace करी चके को छु a plus 2 to 9 minus 1 d भाया लियो a को वेलो अल्रेडी था चाँ दे छा 4 plus 2 to 8 into d बने को 2 हो एला आमने सिम्टिफाई गरे बने s को एंसर होना आँ छा 460. अब ऑयल समो 229 टर्म को बेहालू से निकलियो। अब क्वेश्चन ने किस वजह को चावन है? रिस्सोम को गुरास वजह को चाह। आउ मैंने टर्म्स सोम सी है। सोम निकालना मनीषा के पास है। हमने सोम को फर्मल लगाया ना पहला। We know that we know that yes n equal to n by two टू ए प्लस एन माइनस वन डी फर्मुला ये होने वाला है और इसलिए केस वो देखो छह बंदा है रे जून टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में जून बेलू आए कुछ है नहीं त्यो बेलू चाहिए कोटी और टाइप टॉम जोड़ दा आऊं छह बने को ना लेज यस एन माने को तो टोटल टॉम और उस जोड़ राय को बेलू इसको ठा� 2a बने को ऑलरेडी देखी फोर्स है शुरू देखी ने फोर्स है n को वैल्यू निकालना बने को छह कॉमन डिफरेंस को वैल्यू कौती छह टू छह 460 n by 2 8 plus 2n minus 2 ने बायो n by 2 विद्रह हमने सिंपलीफाई करें वने सिक्स प्लस टू एन होना है निभायो 460 इक्वल टू 
एन बाई टू भि टू कमन छिट टू कमन लिया के बाकी थ्री प्लस एन बाकी रह टू टू कट भो फोर सिक्सटी इक्वल टू थ्री एन प्लस एन स्क्वायर होने भो एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस फोर सिक्सटी इक्वल टू के भो जेरो भो अब हमें फैक्टराइज तीर जानूपो फैक्टराइज करो मल्टिफाई कर फोर सिक्सटी हो ती दुटा नंबर एड और सब ट्रैक कर थ्री होता नंबर के तीन नंबर ट्वेंटी थ्री रेन्टी वन एन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थ्री एन माइनस ट्वेंटी एन माइनस फोर सिक्स जीरो भो एन कमन आयो एन प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी कमन आयो एन प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जेरो एन प्लस ट्वेंटी थ्री एन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू कति होना आयो जेरो होना आयो आइदर और कर अब आइदर आइदर एन प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जेरो ये भन्न को अर्थ एन इक्वल टू कइनस ट्वेंटी थ्री होना आर एन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जेरो ये भन्न को अर्थ एन को भैल्यू कति आयो ट्वेंटी आयो अब नंबर अफ टर्म्स तो नेगेटिव होते भर हम के आयो तो एंसर भादा एन को भैल्यू ट्वेंटी आयो अथवा ट्वेंटी वटा टर्म जोड़ो भैया भैल्यू कति आद फोर हंड्रेड सिक्सटी आँद रहेसन ने मागे सोलूसन आई सको अब लगो क्वेश्चन नंबर ई तर्फ क्वेश्चन नंबर ई ले भादा इफ अनदर सिक्वेन्स इज फर्म अब अर्क सिक्वेन्स बनाने कुरा कसरी बनाने तो भाग बाई टेकिंग अड पोजिशनल नंबर्स अड पोजिशन में भैया नंबर लात्र झिकाऊ अड पोजिशन को यो फर्स्ट पोजिशन भो ये सेकेंड पोजिशन भो ये थर्ड भो ये फोर्थ भो ये फिफ्थ भाई हमें अड पोजिशन में भैया वन में फर्स्ट पोजिशन में थ्री पोजिशन थर्ड पोजिशन में फिफ्थ पोजिशन में भैया नंबर मात्र झिको आ फर्स्ट में कति फोर छर्ड में कति एट छिफ्थ में कति ट्वेल्व ये निल्यों सिक्वेन्स बनो रि सिक्वेन्स तो बनो के निल्ला भादा इसलिए विच टर्म विल बी एट्टी फोर अब यह सिक्वेन्स को एट्टी फोर चाहे कति टर्म होने सोधे वी नो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी भो अब क्वेश्चन ने क्या मांगे भादा तो एट्टी फोर चाहे कत टर्म होने कत टर्म से एन को भैल्यू निल्ला भो अभी टीएन को भैल्यू कति एट्टी फोर ए को भैल्यू कति होना आसको लगी फोर होना आब एन को भैल्यू निल्ला भाई सके पाड़ी एन माइनस वन सेम भो डी को भैल्यू कति आगे फोर आगे एट्टी फोर इक्वल टू फोर प्लस फोर एन माइनस फोर होने भो बाकी भैल्यू हर एट्टी फोर इक्वल टू फोर एन एट्टी फोर बाई फोर इक्वल टू एन इस डिवाइड गए एन इक्वल टू कति होना आवेंटी वन ये संगसंगे क्वेश्चन नंबर वन को संपूर्ण सोलूसन आई सकता